Hoy les traigo la historia de la joven Baek Dong Ho, quien trabaja para los muertos. Bueno, no así literal, pero es directora de una funeraria, por lo que debe lidiar con cuerpos inertes. Aunque ella tiene una peculiar cualidad, puede ver fantasmas, en especial los fantasmas de las personas que pasan por la funeraria. Ella percibió que tenía este don cuando por primera vez tuvo que maquillar un cuerpo sin vida de un niño, que al hacer contacto con este, todo a su alrededor cambió y el niño se levantó. Esto la aterró tanto que escuchó todo el día al niño llamándola, pero eso no es todo, ya que al no responder al llamado del niño, la mala suerte se le pegó. Tanto que quiso rezar con su padre, pero no tuvo suerte. Luego de discutir con el señor Baek por el trabajo que había conseguido, Ah, por cierto, Don Ho solía jugar ping pong, pero tuvo que dejarlo luego de una lesión en una competencia en 2019. Desde allí no tenía un trabajo fijo hasta que consiguió el trabajo en la funeraria. Volviendo, el señor Baek regaña a su hija por querer trabajar en la funeraria, pero no puede evitar consolarla y darle ánimos para que deba transitar sus temores de ver fantasmas por lo que vuelve a su trabajo y decide cumplir los pedidos de los difuntos, tanto que maquilla con mucho temor a una abuelita, pero esto la deja muy feliz. Don Ho, luego de obtener el trabajo, como la directora del lugar, promete hacer favores a un total de 15 personas, para luego no realizar nunca más un favor. Ella conversa con un padre que es su amigo y quien trata de controlar su ira provocado por el trabajo extra que debe hacer con los fallecidos. Debo mencionar que la cuenta comenzó con 21 personas y en el actual tiempo ella resta una persona más, por lo que le queda 15 personas. La última mujer que ayudó fue un caso inquietante, ya que Don Ho tuvo que ponerse manos a las obras y descubrir a la pareja de esta mujer y a su mejor amiga como dos infieles. Tanto que cuando todavía la mujer estaba viva, estos dos no perdían el tiempo para estar de melosos. Como se esperaban, sufrieron la condena de la familia de la difunta y luego de hacer sus respectivos preparativos, se llevaron el cuerpo de la mujer. Por hacer una gran tarea y descubrir a los infieles, el jefe de Don Ho la felicita. Aunque le molesta cómo se compromete con los casos de los difuntos, sabe que hace lo correcto para que descansen en paz. Y efectivamente, esto sucede, ya que la señora que fue engañada por su pareja se va en paz, después de lograr desenmascarar la infidelidad de su pareja. Ahora debo mencionarles al otro personaje principal de esta fantástica historia. Él se llama Kim Chin Sap o también... Es un muchacho de buen corazón que se dedica a trabajar en la empresa de su tío, llamada Edime Ello. Lo que hace esta organización es cumplir cualquier pedido que sus clientes le pidan. Excepto dos cosas, pero más adelante les diré lo que ellos no hacen. Volviendo, el muchacho, un día común y corriente, salva la vida de un niño, pero no pierde el tiempo de ofertar sus negocios. Aunque esto no es lo único que hace, ya que junto a su tío arman un puesto en una gran tienda para así obtener clientes. Pero las mujeres solo se acercan por la belleza del muchacho, algo que no le gusta a su tío pero sabe que es la única forma que pueden ganar un par de clientes. Por la noche y a punto de irse al lugar, el muchacho se encuentra con el novio de Don Ho quien lo contrata para que haga algo por él. Mientras tanto la muchacha debía presentarse en la entrevista de trabajo para ser parte oficial de la funeraria, momento en el que ella recibe un mensaje de su novio que le pide que se encuentren al otro día. Debo mencionar que ella estaba bastante nerviosa ya que él no contestaba sus mensajes, además de que su fecha de aniversario se acercaba, por lo que al día siguiente, feliz de la vida, se arregla para encontrarse con él, pero lo que descubre es lo peor, ya que su novio contrató a Jin Sa para que rompa con Dojo. Efectivamente este muchacho es diabólico. Ella acepta la ruptura y se entera por medio de un mensaje que él no podía tomar sus manos. Esto se debe a que temía por su salud por el trabajo de Don Ho. Sí, no tiene sentido. Esta reunión termina mal ya que la muchacha comprende que Jim Sa realiza cualquier pedido por lo que decide darle unos cuantos billetes y un mensaje y hasta un golpe para que se lo dé a su novio. Pero ella no sabía que las dos cosas que ellos no hacen son encargos ilegales ni violentos. Por la tarde, con la pierna lastimada, él se reúne con su tío y con el oficial CEO, quien decide castigar a la muchacha por la agresión que Jin Sad recibió, pero ellos no saben cómo encontrarla, solo se percatan que tiene un carácter agresivo. Pero al tramo final del capítulo, vemos que los caminos de Jin Sad y Don Ho se cruzan por el pedido del último fallecido que aparece en la funeraria. 
ya que resulta que este hombre era taxista y luego de llevar un hombre extraño sufre un accidente ya que lo enviste un camión acabando con su vida. Por este motivo es derivado a la funeraria donde trabaja Don Ho. En el lugar ella habla con este hombre que se niega a morir. La muchacha le explica que por un corto lapso de tiempo podrá hablar con ella para pedirle algún deseo si es que lo tiene. Algo que efectivamente pasa ya que él no quería morir sin antes ver a su hijo. Algo que Don Ho pensó que iba a ser fácil pero descubre que este hombre abandonó a su hijo y que el día que lo dejó con su tío, el pequeño sufrió una quemadura en sus manos por tratar de perseguirlo. Desde ese momento, nunca lo volvió a encontrar. El señor le remarca que seguramente le habrá quedado una cicatriz en sus manos. Don Ho continúa con su labor en la funeraria y recibe a los familiares de este hombre que pasan el tiempo tomando y pensando qué harán cuando cobren el seguro de este hombre. Luego de varias horas, parece que el hijo del señor apareció, ya que un hombre llega llorando a la sala, pero a la segunda descubren que se equivocó, por lo que más tarde todos se van excepto Don Ho, que vuelve y ahora sí se encuentra con el hijo de este hombre, quien resulta ser ni más ni menos que Jin Sa, ya que horas atrás él había visto un cartel donde se mencionaba que buscaban al hijo del señor Kim. El segundo capítulo, titulado Una mujer extraña, comienza mostrándonos los minutos previos a que Jin Sap aparezca en el funeral de su padre. Resulta que Ejai Meshow recibió un nuevo trabajo, ser el reemplazo de los parientes de un fallecido. Para sumarle algo, el muchacho recibe un mensaje de Don Hu, donde le pide que asista a la funeraria. El muchacho, luego de conversar con su tío y ver que le pagaron mucho más de lo estipulado, decide aceptar el trabajo, por lo que avergonzado, llega al lugar y como ya habíamos visto, se encuentra con Don Ho, que lo trata como el hijo del señor Kim, tanto que le pone el brazalete y le da comida. El muchacho, desde el primer momento en el que la ve, le remarca que él no es el hijo, sino el reemplazante de los parientes. Al rato vemos que Jin Sap cumple con su trabajo tan arduamente que llora, lo que sorprende a Don Ho, que decide quedarse toda la noche junto a él. Al día siguiente y cuando pensaban llevarse el cuerpo del difunto, Shin Sap deja el lugar, pero por la actitud de Don Hu para con el difunto, él vuelve y acompaña a la caravana que lleva los restos de este hombre. En el camino, él descubre que el hijo del señor tenía cicatrices en las manos como él y que estaba desaparecido. Al rato, dejan los restos en el cementerio y Shin Sap ahora sí termina con su trabajo, pero nuevamente se encuentra con Don Hu que continúa pensando que es el hijo de este hombre. Pero su conversación no sigue ya que ella debe irse. A los minutos el muchacho ve llegar un coche que es similar a uno que previamente había visto que se paró cerca de la funeraria y que seguía la caravana con los restos del señor. Y efectivamente lo que Shin Sa pensaba era cierto. Resulta que el hombre que apareció luego de que todos se fueron es el verdadero hijo del señor Kim y quien quedó a la deriva luego de que su padre lo haya abandonado. Este hombre fue el último pasajero que el señor Kim llevó antes de morir. El muchacho, luego de buscarlo por mucho tiempo, había encontrado a su padre, pero no se animó a confesárselo, aunque si sí tuvo una cálida conversación con él, que continuaba buscándolo, no pudo disfrutar más tiempo con el señor Kim. Shin Sap, que es bueno de corazón, decide invitarlo a comer y ve como el muchacho llora por la pérdida de su padre. Durante este almuerzo, Shin Sap recibe mensajes de su padre que le dice que se alimente bien y de Don Hu que le menciona que debería hacerse una prueba de ADN. Ahora descubrimos cuáles fueron los motivos para que Shin Sap se haya quedado toda la noche y por qué volvió para llevar los restos del señor. Resulta que este hombre y él se habían encontrado en el pasado y el señor Kim pagó el almuerzo del muchacho, ya que Shin Sap no tenía efectivo, por lo que se sintió en deuda con este hombre. Más tarde el muchacho visita la tumba de un pequeño que parece ser su hermanito y luego termina encontrándose con el señor Baek, a quien más tarde lo lleva en su camioneta. En el camino hablan de las personas que fueron a visitar, de lo difícil que es perder a alguien, y lo complicado que será trabajar como Shitsap lo hace. Luego de dejar al señor Baek cerca de su casa, el muchacho nuevamente hace una buena acción llevando a un borracho hasta su casa, mientras Don Hu conversa con sus amigas sobre su trabajo y hasta recibe un regalo de una de sus amigas. Aunque no le dicen que es un regalo. Por casualidad de la vida, Don Hu pasa por al lado de Jin Sap, pero ninguno se da cuenta. Al día siguiente es el cumpleaños número 25 de la muchacha y esto trae trágicos recuerdos del pasado, ya que el mismo día en el que Don Ho nació, su madre falleció. La pena de la muchacha fue tan grande que en uno de sus cumpleaños se miró al espejo y le pidió perdón a su madre por hacerla morir. 
Don Ju, por vergüenza, no se queda a desayunar con su padre, por lo que continúa con su día y así se vuelven a encontrar con Shitsa. Pero esto no termina tan bien, ya que por culpa de unos niños que estaban corriendo, el muchacho empuja a Don Ju y ella derrama toda la comida que su padre le había preparado. Él trata de disculparse y piensa pagarle la comida, pero esto enfurece a la muchacha, quien recuerda el mensaje de ruptura y le remarca que él piensa que todo se puede arreglar con dinero. Sin quererlo, la pequeña discusión que tuvieron en medio de la calle afecta el trabajo de Jin Sap, por lo que pierde muchos trabajos, en especial el de dirigir el tráfico. Su tío enfurecido por lo que hizo, le ordena que se disculpe con la muchacha y que le devuelva el dinero, pero Don Hun no contesta sus mensajes. Por la tarde, el señor Baek en su trabajo como guardia debe estacionar un coche de una mujer grosera, pero para su desgracia no evita que el coche sufra un golpe, por lo que trata de disculparse comprando unas bebidas, pero esta mujer, nuevamente siendo una grosera, las rechaza. Y como Shitsa andaba por el lugar colgando unos papeles, lo regaña y así ambos hombres se vuelven a encontrar. Como Jin Sap es bueno de corazón, nuevamente ayuda al señor Bai cargando unas bolsas de basura. Mientras los dos bajan por el ascensor, el muchacho ve que la hija de este hombre la llama, o sea que descubre que Don Hu es la hija que el señor había mencionado antes. El muchacho trata de escuchar la conversación del señor con su hija, pero el hombre se separa de él sin antes regalarle las bebidas que la señora rechazó. Más tarde, Jin Sap es regañado por su tío, pero él le remarca que tiene un plan. Por su lado, Don Hu le mienta a su padre que cenará con sus amigas. Nuevamente, por casualidades de la vida, Jin Sap se viste de oso para entregar papeles al frente de donde está Don Hu, por lo que luego de lidiar con unos niños revoltosos, le baila a Don Hu como si su vida dependiera de esto, lo cual primero la hace reír, pero luego la avergüenza y ella se va del lugar. Jin Sap logra alcanzarla y le entrega un panfleto, lo que deja a Don Hu sorprendida, mientras Jin Sap es regañado por su tío, por lo que que es obligado a volver a enviar un mensaje de texto. Al rato, Don Hu llega a su casa y mientras su padre se sorprende porque comió todo lo que le dio, ella ve la torta que su padre compró y se va a su habitación. Por unos segundos vemos que Don Hu se percató que el oso era Jin Sap y por esta razón sonrió y decide ver el panfleto, el cual termina ayudando a la muchacha y decide comer el postre con su padre. Mientras que las amigas de la muchacha piden un deseo, o sea tener un novio, la cumpleañera pide una novia para su padre. Al rato, tío y sobrino ven que la muchacha le contesta, aunque acepta sus disculpas, no quiere el dinero, pero Jin Sap logra que ella acepte el dinero la próxima vez que lo vea. El capítulo termina con un nuevo trabajo para Jin Sap, donde debe sacar las pertenencias de un difunto que en su bolsillo tenía la tarjeta de su negocio, aunque el muchacho nunca se iba a imaginar que al abrir el ropero se encontraría con ni más ni menos que Don Ju. En el epílogo vemos que Jin Sap fue quien le dio la torta al señor Baek. El capítulo comienza con Don Ju arreglando a su cliente número 14, quien recuerda las últimas cosas que hizo con vida. Por esta razón le suplica que lo ayude a encontrar un cheque con 8 ceros. Don Ju abrumada por la situación le promete ayudarlo, después de escuchar que él se refería a la contraseña de su casa. Es así que ella entra sin problemas pero no encuentra el cheque y cuando menos lo esperaba suena la puerta. Por esta razón Taeje la encuentra en la casa del difunto, aunque ella trata de que no la vea la familia. Por ende el muchacho debe lidiar con la difícil tarea de ocultarla. Por casualidades de la vida, la familia del difunto sale de la casa y es ahí cuando ella trata de explicarle qué hace allí. Aunque él no le cree, pero esto no le impide que continúe buscando el cheque. Por esta razón, deje toda la casa hecha un desmadre. Mientras tanto, el padre de Don Ju recibe al sacerdote con el cual hablan sobre su hija y de cómo ella se parece cada vez más a su madre. Debo mencionar que el señor Baek no sabe que este sacerdote, que resulta ser su cuñado, habla con su hija. Volviendo con la parejita, Taeje, alterado por todo el desorden que ella hizo en el lugar, le ordena que deje la casa, pero lejos de hacerlo, termina rompiendo una maceta que la cuñada del difunto ve cuando regresa por unos minutos. La situación se pone un tanto intensa ya que la mujer regaña al muchacho y se culpa por contratarlo, aunque cuando menos lo esperaba, él descubre que Don Ju tenía razón ya que ella encuentra el cheque. Al rato, él entrega este cheque a la familia del señor y descubrimos que este dinero era parte de una promesa, ya que el señor le había prometido a su esposa que le iba a dar un cheque con un gran valor para que pueda usarlo como más le guste. Ella no le creyó, ya que estaban endeudados. 
La señora llora porque está segura que su esposo envió al muchacho. Al rato la parejita se encuentra fuera de la casa. Ella le agradece por ayudarla y luego cada cual toma su camino. Por unos segundos vemos que el señor se va muy sonriente de este plano y por esta razón el contador baja a 13. Por la noche Taehe y Don Yu hablan con sus respectivos tíos, ya que el muchacho debe lidiar con los problemas que provocó su discusión en la calle, mientras que Don Yu descubre que su tío le mencionó a su padre que suele verla seguido. Parece que ella no quiere que su padre se entere que habla con su tío. Al día siguiente, la situación de Edaim y Job cambia rotundamente cuando la cuñada del difunto habla muy bien del muchacho y su servicio. Esto provoca que la gente vuelva a llamarlos y la familia Kim festeje porque han hecho muy buenas ganancias. Por esta razón salen a comer algo y más tarde el muchacho invita a Don Hu a cenar. Es así como tienen una cálida conversación donde hablan de los estudios y el trabajo de la muchacha y más tarde caminando por la calle él le obsequia una caja de banditas. Ya que antes le mencionó que llevaba una consigo porque suele cortarse en su trabajo. Al día siguiente el señor Baek se encuentra con el muchacho a quien le regala sandías y después su jefe le pregunta si le contó a su hija que pronto comenzará a trabajar por la noche algo que él no le dijo como Don Ju no le dijo que trabajaba en la funeraria por la noche la muchacha luego de visitar a sus amigas y de conocer al oficial CEO en una compleja situación donde trata de defender a un muchacho que estaba siendo molestado logra que su padre acepte que viva sola hasta que rinda el examen que supuestamente está preparando es así como la familia Baek se separa pero antes Don Hu come la comida que su padre le preparó. Más tarde, ella conoce al arrendador de su nueva casa, o sea, el tío del muchacho. Además, descubre que el oficial CEO es un nuevo vecino. Por la noche, mientras los muchachos hablan de la nueva inquilina, Don Hu desempaca sus cosas y por unos segundos vemos un anillo que por ahora no sabemos a quién le pertenece. Al día siguiente, la parejita casi se encuentra, pero justo Don Hu se olvidó de su móvil. Más tarde, conocemos el caso número 3. Una mujer embarazada que tan solo le faltaban 48 horas para dar a luz, pero luego de despedir a su esposo y mientras escribía un texto, un asesino entra a su casa y acaba con su vida. Por esta razón, la mujer aparece en la funeraria y vemos al esposo devastado. Más tarde, Don José pasa por una tienda de ropa para bebés y luego se presenta ante la señora con la cual habla. La mujer todavía piensa que está viva y Don Ju trata de explicarle que ella se encuentra en una funeraria y la mujer rompe llanto al comprender que su esposo estará solo, que ella murió y su bebé también. Mientras tanto, el muchacho ayuda a una mujer embarazada que llevaba manzanas, las cuales termina llevando a la funeraria. Por su lado, la mujer quería escuchar la voz de su esposo por última vez, pero pasa algo inesperado. Taeje abre la puerta provocando que la conexión se rompa y obviamente él se quede sin palabras. Antes de continuar, debo mencionar que la policía logra capturar al asesino, que el ministro se presenta a dejar sus condolencias, que el público en general deja muchas manzanas para acompañar a la familia, ya que esta fruta fue lo último que le pidió a su esposo. Y por último, que Don Hu, antes de perder la conexión con la señora, descubre que la relación del matrimonio comenzó muy tempranamente y que ellos habían decidido formar su propia familia, ya que carecieron de una por ser huérfanos. Por esta razón, la mujer le comenta que la vida de su esposo corre peligro, ya que sabe que él quererá irse con ella. Después, vemos que este hombre está a punto de abrir una puerta, pero termina escapándose. Volviendo con la perejita, ellos discuten por lo que Don Ju estaba haciendo. Sin alguna otra alternativa, trata de explicarle que ve fantasmas, pero son interrumpidos por su jefe, que le ordena que busque al esposo de desaparecido. Don Ju, preocupada, quiere volver a hablar con la difunta, pero el lazo ya no funciona, por lo que se pasa varias horas tratando de encontrar a este hombre. Más tarde, Taeje escucha en la calle y en las noticias lo que está sucediendo con el esposo de la difunta y luego descubre que Don Hu es la inquilina de su tío y cuando ellos se quedan solos, Taeje enojado la regaña y la echa al lugar. Sin dudarlo, la muchacha deja la casa y visita a su tío con el cual trata de comprender lo último que le estaba diciendo la mujer antes de que Taeje las interrumpa. 
Ella no se va a quedar de brazos cruzados, por lo que más tarde le pide ayuda a su amiga que, por casualidades de la vida, trabaja en la clínica donde la difunta se atendía. Es así que ella logra llegar a la casa del matrimonio, pero unos oficiales no la dejan entrar y la situación no pasa a mayores, ya que el oficial se o aparece. Al rato este hombre le invita a una bebida y le pide que tenga cuidado, ya que la zona se ha alterado con el último asesinato que sucedió. Antes de terminar con su conversación, el oficial le da esperanzas que el esposo regresará. Por la noche la parejita se vuelve a encontrar y terminan discutiendo por todo lo que pasó. Debo remarcar que ella le cuenta sobre su habilidad pero el muchacho solo la regaña por seguirlo a todos lados, algo que Don Ju le deja en claro que no es así sino todo lo contrario. Más tarde la muchacha se queda en el trabajo de su amiga a dormir y recibe una llamada de su padre. Aquí ambos bikes se mienten diciendo que están en sus casas. Al otro día pasa algo inesperado encuentran un cadáver cerca de un puente, por lo que ambos dejan lo que estaban haciendo y corren hacia el lugar. Taeje es quien llega antes, pero esta persona no resulta ser el hombre desaparecido. Por su lado, a Don Ju le comentan que llevarán el cuerpo de la mujer a la morgue si no aparece el esposo. Para el tramo final descubrimos qué es lo que la señora estaba escribiendo. Resulta que ella quería dejar un cálido y bello mensaje el día en el que su bebé naciera, y dentro del mismo habla de cómo se conocieron y que la vida los terminó uniendo y permitiéndole formar una familia de tres. La mujer comenta que su pequeño se iba a llamar como el lugar donde se dieron su primer beso. Aunque nosotros sabemos que esto nunca va a suceder, el presentador que lee este lindo mensaje les desea lo mejor a esta nueva familia. Es más, bromea con que le dará un nuevo reloj al esposo, ya que su esposa remarca que solía arreglarlo a menudo. Por unos segundos vemos como Don Ju fue quien le pidió al presentador que lea el mensaje. Mientras tanto, Taeje, que conducía por la calle, escucha la radio y comprende que lo que Don Ju le comentó es cierto y atando los cabos, descubre hacia dónde debe ir. En una escena crítica vemos que este hombre es salvado por Taeje, quien lo acompaña en todo momento. El mensaje termina con unas cálidas palabras donde la mujer remarca que en su segunda vida ella volverá a él a agradecerle todo lo que hizo por ella. El capítulo termina con el esposo despidiéndose de su compañera de vida y con el marcador descontando una persona. Aunque en realidad lo último que vemos es a Taeje siendo visitado por el primer fantasma que Don Juvió, o sea el pequeño, quien le pregunta por qué lo hizo. Por unos segundos vemos que Don Shu mira la caja celeste de anillos. Por su lado TG recuerda el día en el que no pudo salvarle la vida a su hermano menor, ya que él era pasante en el hospital donde lo ingresaron. Por cierto, por sentirse culpable no se presentó en su velorio. Mientras tanto Don Shu recuerda que se asustó muchísimo cuando vio al pequeño parado delante suyo y que luego de varios días de estar asustada salió de su casa para buscar eso que el niño le mencionaba. O sea, la caja de anillos. Don Yu se percató que lo que pedía el niño estaba cerca de su casa, por lo que quiso hablar con la familia que se suponía era del niño, pero ellos no estaban allí. Al rato, tanto Don Yu como TG se preocupan por el otro. Ella piensa que él quiere que renuncie, pero el muchacho solo quiere hablar con ella. El malentendido provoca que Don Yu se vaya de la casa y TG sea regañado por su tío. Además, luego tenga que pedirle al jefe de su crush que no acepte su renuncia. Afortunadamente, Afortunadamente, TG habla con ella y logra que regrese a la pensión. Por cierto, ella recuerda que él le quería preguntar por un niño, pero no recuerda cuando él le mencionó que creía en su habilidad. Al otro día, yendo para la funeraria con un gran ramo de flores para su nueva clienta, ella se topa con la ex de Donjo, que ayuda a un indigente. Por cierto, el jefe de la muchacha conversa con una mujer que le pide dinero. Luego despide a la abuelita que promete darle el ramo a su madre, a quien extraña muchísimo, algo que repercute en la muchacha. Luego, ella debe lidiar con otro gran problema, la odiosa de la nuera que la maltrata por tocar a los muertos. Brevemente, esta mujer era demasiado buena con ella. Afortunadamente, TG aparece y se la lleva al lugar. Antes de continuar, debo mencionar que en el pasado, cuando el muchacho dejó su puesto en el hospital, ese mismo día rompió su relación con Chunja. En el presente, como de costumbre, él la apoya en todo momento y le dice a Donjo que no hay nada malo en sus manos, y sin quererlo, terminan durmiendo juntos. 
ya que los muchachos tomaron mucho alcohol para pasar el rato. Por cierto, TG se la pasó alabando las manos de Don Yu todo el tiempo. Como ella terminó bastante borracha, él la cargó hasta su casa y cansado de subirla por las escaleras, se quedó dormido. Al otro día, sorprendido por lo que sucedió, quiere salir de la casa, pero su amigo y luego su tío no lo dejan salir rápidamente. Al rato, Don Yu intercambia palabras con la mujer que la trató mal. Ella amablemente le dice que no la quiere volver a ver nunca más. Luego le cuenta a su crush qué pasó y a su tío que está preocupada por él ya que sabe que sufre por algo. Al otro día, ayudada por TG, Don Yu continúa mintiéndole a su padre que está estudiando. El muchacho queda en medio de los dos baek ya que ambos ocultan cosas y él lo sabe. Afortunadamente, los tres almuerzan y antes de despedirse, el señor les comenta que se ven muy bien juntos. Al rato, Don Yu le habla sobre su pasado en el ping-pong pero además le remarca que no tiene otra cualidad que la destaque. Por su lado, Vincent piensa invitarlos al cine. Más tarde, el muchacho descubre que Don Yu le teme la lluvia, ya que resulta que le traía malos recuerdos, pero eso cambió cuando apareció Sora y su abuela, quienes la ayudaron a enfrentar su temor. Por su lado, Sora quiere hablar con su abuelita, pero como la señora tiene demencia, solo se preocupa por terminar de bordar una frazada. Desafortunadamente, el estado de la señora empeora y cuando menos lo esperan, ella fallece. Por ende, Don Yu se debe encargar de su velorio. Por cierto, Chunha ve a su ex llevando a Don Yu a su trabajo, y esto la hace recordar cuando él decidió romper con ella. Durante el velorio, Sora se arrepiente de no haber pasado más tiempo con su abuela y luego Don Yu se despide de la señora, que por cierto le pide que le entregue un regalo a Sora y que creen buenos recuerdos juntas. Esta última al otro día comprende que su regalo era la frazada. Luego, ayudados por Vincent, la parejita termina pasando el día juntos hasta se tocan de las manos. Además, Don Yu se atreve a caminar bajo la lluvia sin ayuda de nadie. Por su lado, el oficial está disgustado porque no fue al cine con Don Yu. Más tarde, cuando la parejita regresa a la casa y parecía que iban a tener un lindo momento, la doctora aparece para arruinar el momento. Por cierto, Don Yu la recuerda del puente. La ex de TG quiere mudarse cerca y volver con él, pero por su pasado, él no la puede aceptar y rechaza la propuesta. Por unos segundos vemos la bella pareja que fueron. A la mañana siguiente la parejita se reúne porque sus tíos quieren almorzar juntos y al rato TG la ayuda a cambiar la clave de su puerta, momento en el que él menciona a su primer amor. Esto provoca que Don Yu piense todo el día en lo mismo. Por cierto, el muchacho visita al señor Bae, quien le regala una mochila y le pide que cuide de su hija. Por la tarde Chunja, la ex de TG, discute con su madre por querer emparejarla con el hijo de un empresario. Debo remarcar que Sora trabaja en el mismo lugar que la doctora. Enfadada con su madre, cita a TG para que almuercen juntos, pero esto únicamente sirve para que Don Yu los vea. Por su lado, Sora continúa tratando de conquistar al jefe de su amiga. Luego vemos que el oficial CEO interrumpe su almuerzo con Don Yu, ya que TG tiene un problema con un menor que le pide cigarros. Lo que no saben es que el muchacho en realidad los compró para la nueva clienta de Don Yu. El niño que parecía un bully, se comporta muy respetuosamente en el funeral de su abuela. Por pedido de esta última, Don Yu viaja al pueblo natal de la señora para conseguir una fotografía que le gustaba a la señora. Es así como ella termina nuevamente viajando con TG, por pedido de su jefe que contrata a Edaim Eshaw. Por cierto, Chunha los ve partir juntos. En la casa de la abuelita, TG comprende por qué el muchacho quería la caja de cigarros y Don Yu logra enviar a tiempo la foto de la abuelita dándolo en cierre a la historia de la señora. Como la parejita tiene un problema con el auto, se quedan en la casa y allí hablan de sus antiguas profesiones y lo que conllevó dejarlas atrás. Muchas preguntas innecesarias y juzgadoras. Por su lado, Chunja se comunica con el tío de TG. Luego de descansar en el pueblo, la parejita piensa en reunirse de vuelta para pasar el rato juntos, pero Chunja aparece nuevamente a arruinar otro momento romántico. Por unos segundos, vemos el día en el que TG se graduó. Toda su familia asistió y su tío les tomó una foto al par de hermanos. En el presente, Chunja quiere hablar de su relación, pero nuevamente teje la esquiva y ella le comenta que si quiere que lo mate se lo diga, refiriéndose a la persona que le arrebató la vida a su hermanito. En el hospital vemos cómo el oficial Seo se acerca a la cama donde está el asesino de Chunjo. Teje enojado con Chunja, le grita que lo haga. 
y la muchacha deja el lugar. Al otro día, pensando en lo que escuchó de la conversación de su crush, Don Yu le pide opiniones a sus amigas. Mientras tanto, TG se acerca a la parroquia donde está el tío de Don Yu. Este último estaba dentro hablando con su sobrina sobre el primer amor de los hombres y que no debería recordárselo. Inesperadamente, los cuatro terminan nuevamente almorzando juntos y mientras los tíos los quieren emparejar, Don Yu y el muchacho se sienten incómodos. Al rato, la muchacha recuerda cuando era pequeña y no tenía amigos hasta que Sora se acercó a ella esto debido a que ve a un niño en la iglesia separado de los demás por su lado Sora abofetea al ex suegro de su cruz cuando este hombre regaña a su hija por estar cerca de una persona que toca muertos al rato Chunja sale a tomar aire y por casualidades de la vida ve a Don Yu pasar por la calle ella se acerca a la muchacha para presentarse correctamente por la noche TG, por medio del señor Baek, descubre que el niño de la iglesia recientemente perdió a su padre. Al otro día la parejita, por pedido de sus tíos, terminan acampando con el niño y durante su estadía en el arroyo, muchos recuerdos vienen a la cabeza de TG. Tanto que termina hablando con Don Yu sobre lo mal que se siente por no haber salvado la vida de su hermano. Por cierto, le permiten al pequeño mirar las estrellas. Por medio de recuerdos, vemos cómo los hermanos habían planeado reunirse para que TG obtenga los anillos de compromiso. En el presente, el muchacho expresa toda su angustia, pero tranquilos que Don Yu lo apoya y le remarca que seguramente su hermano era un niño de buen corazón que se preocupaba por todos. Por su lado, el oficial visita al asesino de Yonho. A la mañana siguiente, los tres dejan el campamento, como el gran equipo que son. A su regreso, el sacerdote se percata del buen trato de su sobrina con TG pero no es el único, ya que Vincent también. Más tarde, hablando con su amigo, el muchacho comprende que le gusta a Don Yu. Al otro día, desgraciadamente, TG se encuentra con la madre de Chunja. Este reencuentro enfurece a Chunja y deja la casa de su madre, para luego instalarse en la de TG. La joven doctora le comenta que quiere regresar con él. Por cierto, Chunja recuerda la noche trágica y piensa que, por haber salvado la vida del asesino, arruinó su relación. A la mañana la siguiente, la médica lleva a Don Yu a su trabajo y le cuenta su interés por TG. Luego Don Yu debe lidiar con su amiga y le cuenta el complicado pasado de su jefe. Más tarde, la muchacha debe cumplir el deseo de la novena persona quien era una estudiante que sufría de una enfermedad terminal. La muchacha comprende qué sucedió y lo único que le pide es que deje una carta para su crush, donde ella expresa todo lo que sentía por la persona que la ayudó en el pasado. La valentía del adolescente provoca que Don Yu se acerque a TG y le revele lo que siente por él. Para la mala suerte de la muchacha, él la rechaza, es más, le remarca que le incomoda esta situación. Al rato, mientras Chunja espera por su exnovio, TG se reúne con su madre, quien quiere que regrese con su hija. Es más, piensa darle una clínica, pero este muchacho le deja claro que no aceptará y le pide que se lleve a su hija. Más tarde, la parejita protagonista toma para matar sus penas y luego Don Yu llora en medio de la calle. Al otro día, los tíos quieren ayudar a sus sobrinos, pero TG no quiere cambiar de idea. Luego se encuentra con el ex de Don Yu que se pone muy intenso, mientras que Don Yu investiga una funeraria enemiga con Vincent. El plan funciona a la perfección, pero casi lo descubren por una inesperada llamada de Sora. Más tarde, TG se encuentra con el señor Bae, quien le pide que cuide de Don Yu y le deja comida. Por su lado, la muchacha recibe un gran pedido, ser la amiga de una mujer. Por la noche, TG le entrega la comida a Don Yu y luego descubre que debe acompañarla a una boda. Al otro día, el oficial CEO se le declara a Don Yu y esta vez ella es quien rechaza a alguien. Esto deprime al joven oficial, pero lo olvida todo ya que le informan que fue ascendido. Por la tarde la parejita se presenta en la boda de la hermana de la persona 8, la cual le había pedido a Don Shu que cuidara de su hermana. Desafortunadamente el ex de Don Shu ve a la parejita y provoca un escándalo, pero tranquilos que el novio no piensa cancelar la boda, por lo que los demás piensen de su novia, ya que ella no tenía una familia y contrató a una falsa. Debo remarcar que le agradece a TG por ayudarlos y decide continuar con su boda. Luego el muchacho comprende que debe afrontar sus miedos, entonces lo hace, le confiesa que le gusta y hasta la besa. 
luego del anhelado momento romántico. Don Shu lo regaña, pero ahora todo es diferente. Por cierto, ella le cuenta que dejará la ciudad unos días. Por su lado, los tíos prometen reunirse para cenar con la parejita protagonista. Al otro día, Don Shu despide a unos abuelitos que parecían odiarse, pero caminan hacia el más allá juntos. Su único deseo es que le pongan los mejores kakis a sus ofrendas. Mientras tanto, Vincent y el oficial sospechan de la relación de TG con Don Shu. Por la tarde, Sora le comenta a su amiga que se mudó al hospital cercano a la funeraria y hasta le promete a su crush que lo ayudará con la información sobre la pequeña de su ex. La vida de Don Shu se torna más cálida, tanto que cena con la familia de su novia, les cuenta a sus amigas sobre su nueva relación y hasta sale una cita con TG. Por cierto, TG conversa con su suegro y su tío se percata que una fecha trágica se acerca. Luego, lo peor le sucede a la madre de Chunja. Luego de una gran discusión con su hija, esta mujer muere. Por ende, Don Shu debe cumplir su deseo. O sea, separarse de TG. Aunque el muchacho no quiere ir al funeral, se presenta y ayuda a su ex a que pase el mal momento. Pero las desdichas no terminan, ya que el oficial se percata que el niño que no ayudó en la noche trágica es el hermano de TG. Pero no es lo único grave que pasa, ya que Don Yu habla con la abuela de su novio y se percata que el niño que no quiso ayudar era Jonjo. Pero espérense que ahora se nos revela que el asesino del niño es ni más ni menos que el hermano mayor del oficial Seo. Abrumada, Don Yu deja a TG con su abuela y el oficial investiga sobre los hermanos. Por la noche, la parejita conversa sobre el pequeño e inevitablemente lloran. Por cierto, el oficial recuerda cómo evitó ayudar a Jonjo. Al día siguiente, la abuela se va y TG se encuentra con su novia a la salida del trabajo. Debo remarcar que Dojo ve a una niña hablando con su madre. Más adelante conoceremos su historia. Mientras tanto, Sora revisa el estado del asesino. Al otro día, la familia se reúne mientras que Don Shu cuida y ayuda a la hija de su compañera a grabar un video para una audición. Antes de irse a su casa, la niña le pide que la próxima vez la grabe cantando. Más tarde, Sora se encuentra con la ex de su crush y la familia de TG tiene una cálida y sombría cena familiar. Por cierto, el oficial nuevamente visita a su hermano y recuerda que la la noche trágica había tomado. Después, la familia aquí visita la tumba del pequeño y cada uno trata de pasar el momento a su manera. Luego el oficial conoce a los padres de su amigo, esto lo incomoda pero no tanto como enterarse que su crush sale con TG, aunque ya no le importa para nada y felicita a su amigo. Al otro día Don Shu debe velar a la niña y a su madre, resulta que su compañera tenía muchas deudas y decidió quitarse la vida y quitársela a su hija, por ende trata de explicarle a la niña qué pasó, pero no puede creerlo. Con mucha pena, Don Shu sube el video que grabó para que todos la conozcan y comprendan lo talentosa que pudo haber sido. Por cierto, Don Shu no pudo comunicarse con la asesina. Por su lado, el oficial se presenta en el hospital ya que su hermano despertó, pero lo que menos pensaría es encontrar a su amigo allí. Resulta que TG le pidió al oficial a cargo del caso que le avisara cuando el asesino se despertara. Por esta razón, tiene un incómodo momento con su amigo y comprende su parentesco. Por cierto, el oficial se hace el tonto en todo momento. Además, ahora ve todo lo que sucede en el pasillo del hospital. Más tarde, el oficial se presenta en la casa de su amigo y les pide disculpas, pero TG le ordena que le cuente qué realmente pasó esa noche. Es así como se completa la historia. Resulta que ellos estaban tomando por la graduación del joven oficial y aunque quiso evitar que su hermano no conduzca, no lo pudo evitar. Antes de continuar, debo mencionar que el oficial logró acceder a los archivos de la noche trágica. Por su lado, Don Shu habla con su padre y le promete cenar juntos. Luego, por medio de su amiga, se entera qué pasó. Por ende, trata de controlar a su novio. Mientras el oficial recuerda que le había dicho a su madre que quería ser oficial para ser más fuerte. Por cierto, esta señora tenía muchas heridas. Al día siguiente, el policía deja la pensión y misteriosamente las grabaciones del accidente se encuentran desaparecidas y el oficial CEO queda a cargo de su recuperación. Don Shu se encarga del velorio de la hijastra de su jefe. Mientras tanto, Vincent no consigue perdonar al oficial. Pero tranquilos, que TG habla con su amigo y le pide que vuelva a la pensión. Mientras tanto, velan a la niña y luego Sora le entrega un guantecito a su crush. Por la noche, el asesino muere y misteriosamente Don Shu puede hablar con él. 
y el oficial sonríe muy maléficamente. Desgraciadamente el señor Seo no confiesa la verdad y se echa la culpa de lo que sucedió. Luego Don Shu le comenta qué sucedió a su novio y le miente que el asesino se arrepiente de lo que hizo. A continuación descubrimos qué realmente sucedió. Los hermanos no se separaron y el joven oficial decidió manejar, pero en el camino discutió con su hermano y no pudo ver a Jonjo cruzando la calle. Por cierto, su hermano le echó la culpa de arruinarle la vida. Por su lado, el detective descubre el parentesco del asesino con el joven oficial y en la iglesia el sacerdote no puede darle una explicación a Don Shu del por qué vio al asesino del hermano de su novio. Más tarde, Don Shu descubre que antes del accidente, el señor Seo le envió una foto a su mejor amiga. A la mañana siguiente, el señor Baek ve a la parejita yéndose juntos y Vincent oculta la profesión de Don Shu y pasa tiempo con este hombre, quien no parece para nada enojado de la relación de su hija con TG. Por la tarde, Sora recibe una invitación de su crush, mientras que Don Shu, luego de entregarle una caja de cigarros al oficial, habla con la amiga del difunto para ver la foto que le había enviado el señor Seo, pero desgraciadamente debe esperar hasta la noche. Por cierto, el oficial las ve hablando. Más tarde, la parejita cena con Vincent. Luego conversa con su padre que está feliz de su nueva relación, aunque no le dice nada a su hija y espera que ella misma se lo cuente. Luego de esperar varias horas, recibe la fotografía. Efectivamente, algo no cuadra. Pareciera como si alguien hubiese viajado con el señor Seo. Además, descubre que el oficial Seo dijo que esta fotografía no podía ser tomada como prueba. Al otro día, el oficial descubre que su superior sabe su parentesco con el supuesto asesino de Jonjo. Luego, conversa con su amigo que le menciona que tal vez el asesino de Jonjo sigue libre, lo que dispara recuerdos en él y vemos como el oficial retiró la memoria del coche, miró la cámara en la calle, corrió el cuerpo de su hermano para no arruinar ni su vida ni su carrera. Por cierto, él fue quien borró las grabaciones de la cámara e hizo como si no supiera nada. Antes de continuar debo remarcar que TG se reunió con el detective y le enseñó la fotografía de la amiga del señor Seo, la cual se la había mostrado Don Shu. En el presente Don Shu le comenta a su tío que el asesino todavía está suelto. Pequeño detalle, el oficial escucha esta conversación. Nuevamente vemos recuerdos del pasado, exactamente el día en el que el padre de los hermanos Seo asesinó a su madre. Milagrosamente, TG logra ver la grabación y descubre que esa noche alguien más estaba allí. Desafortunadamente la historia se repite, el oficial se ve envuelto en una situación engorrosa y por furia estrangula a Don Shu para que le revele por qué ella le dio la caja de los cigarrillos que le gustaba fumar a su hermano. Afortunadamente el oficial suelta a Don Shu y se escapa, pero luego de una larga persecución TG lo atrapa. Al día siguiente el caso se reabre y el oficial trata de pedirle perdón a Don Shu, pero ella se reúne con él para transmitirle el mensaje de su hermano. Este se apenaba de culparlo por su desdicha y le pide que él logre vivir su vida. Este mensaje provoca que el oficial revele dónde ocultó la memoria, ya que no tuvo el valor de tirarla, quemarla o romperla, con la cual al fin logran saber qué pasó esa noche, o sea, el accidente y el cambio de cuerpo. Por último, los amigos se despiden Luego TG pasa mucho tiempo encerrado, hasta que sueña con su hermano que le pide que deje el pasado y disfrute de su vida. El reencuentro provoca que se reduzca el contador y que más tarde la parejita se reúna después de varios días. Por cierto, Vincent se pone melancólico viendo a estos dos. Al otro día Don Shu le pide información sobre su don al sacerdote, pero eso lo sabremos al final, ya que primero Sora recibe una respuesta de su crush, mientras que Edai Show obtiene una gran cantidad de suscriptores y Vincent ahora puede elegir qué tareas hacer y cuáles poner en pausa, por lo que decide ayudar a cocinar al señor Baek. Esto sorprende a Don Shu e inesperadamente termina pasando una maravillosa cena con los Kim y su padre, quien menciona el romance de su hija, y los muchachos se percatan que Vincent tuvo un poquito de culpa. Lastimosamente el momento se arruina ya que el señor Baek debe trabajar, 
El muchacho lleva a su suegro hasta su trabajo y antes de despedirse le agradece a TG por amar a su hija. Al rato el señor se cruza con una señora embarazada que le recuerda a su difunta esposa. Mientras tanto Chunja le revela a su ex que se irá a América, pero antes le regresa su estetoscopio. Luego Don Sho descubre a su padre trabajando horas extras, lo que la apena ya que piensa que es por su culpa, pero esto no es tan grave como escuchar que su padre se convirtió en el héroe de la ciudad por salvar la vida de la señora embarazada. Antes de continuar, debo mencionar que el sacerdote ve un recorte de hace varios años atrás y que Don Jo le pidió a su padre que deje su trabajo ya que ella cuidaría de él, pero por falta de personal tuvo que seguir trabajando allí. Y es así como el señor se convierte en la última persona que su hija debe ayudar. Aunque su jefe quiere desligarla del funeral, Don Yu pasa sus últimas horas con su padre, con quien tiene una larga charla de tres horas. Él le comenta que fue su milagro y que está orgulloso de ella. Le pide que trate de vivir la vida. Por cierto, TG no permite que nadie entre a la sala. Luego de un buen rato, el señor Baek parte hacia el más allá, sin antes regañarla y decirle lo mucho que la ama. Más tarde, el cuñado del señor halaga lo buen esposo, amigo, hermano y padre que fue este hombre. Acomodando las mesas, se topa con la madre de la mujer embarazada. El sacerdote simplemente la abraza y le agradece por estar allí. Luego, tío y sobrina pasan el tiempo hablando del difunto. Por la noche, la joven encuentra la libreta de ahorros de su padre y después decide repartir la última comida que el señor Baek hizo a todos sus seres queridos. El tiempo pasa y Edaim Eshop cambia de nombre a Maya y Help you. Además, los Kim tienen entrevistas en sus respectivos trabajos, uno con un inversionista y el otro en el hospital. Por su lado, Sora consigue conquistar a su crush y luego de mucho tiempo descubrimos qué significa el don de Donshu. O oh, bueno, ¿dónde se originó? Resulta que en el pasado hubo un gran e inexplicable incendio donde muchas personas se se vieron perjudicadas, pero también muchas se salvaron, en particular un total de 16. Cada una de ellas fueron las personas que Don Yu ayudó a ir al más allá. Otras simplemente fueron familiares de algunas personas que estuvieron allí. Don Yu regresa a su trabajo y ahora es jefa de su área y parece que uno de sus subordinados obtuvo el mismo don que tenía ella. Por último, el tío remarca que los milagros, como él define al don que tenía su sobrina, están alrededor nuestro. Solo es cuestión de que los veamos. Y esta bella historia de fantasía, romance, misterio, con un buen ejecutado plot twist, termina con la parejita reuniéndose en la misma calle donde se conocieron, esta vez con una gran sonrisa en su rostro. Espero que les haya gustado, a mí esta historia me gustó muchísimo, ha sido de las mejores que vi. Si le tuviera que poner un número, le pongo un 8. ¿Y a ustedes qué les pareció esta historia? No olviden suscribirse, visitarme otros canales y nos vemos en un próximo resumen.